சென்னை கோயம்புத்தூர் திருச்சி சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய டாப் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் டாப் பிரைவேட் காலேஜஸ்ல எம்பிஏ எம்சிஏ பிஇ பிடெக் போன்ற இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் பாராமெடிக்கல் அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமான எல்லா வகையான யூஜி அண்ட் பிஜி கோர்சஸ்க்கு உங்களுக்கு அட்மிஷன் மற்றும் அட்மிஷனுக்கான கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க மேலும் வாட்ஸ்அப் சேனல்ல நீங்க இன்னும் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா லிங்க் இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வருஷத்துக்கான அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு யாருக்கெல்லாம் அட்மிஷன் அண்ட் அட்மிஷன் கைடன்ஸ் வேணுமோ உடனடியாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்க முற்றிலும் இது ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஹாய் காய்ஸ் நான் தான் டாக்கிங் தமிழாக கேக்ஸ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னா டான்செட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி அண்ட் சீதா பிஜி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிக்கான ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இல்லையா ஸோ அந்த ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கோம் அதை எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம உங்களுக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டீட்டெயில் ரெடியாக வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்ல போகிறோம் இதெல்லாம் ரெடியாக இருந்தால் நீங்கள் உடனே வந்து டக்குன்னு வந்து ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை ஃபில் பண்ணிடலாம் பேமெண்ட்டும் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகணும் பயமாக இருக்குது என்னால் வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் பண்ணித்தரேன் நான் அப்படியே இருக்கும்போது உங்களுக்கு நானே பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஓகேவா ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் பார்க்கக்கூடியது டான்செட் அண்ட் சீட்டா பேஜிக்கான ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான ப்ரொசீஜருங்க ஸோ அந்த ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கூடிய டீட்டெயில் தாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதால நீங்கள் ஒரு டேட்டா என்ட்ரி மாதிரி கையால் இப்போ நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு ஃபில் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ தரோம் ஸோ ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்னு ஒன்று இருக்குதுங்க ஸோ அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட கேண்டிடேட் நேம் உங்களோட நேம் தான் எழுதுவீங்க ஸோ உங்களோட நேமு எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட்டில் எப்படி இருக்கோ உங்களோட டென்த் மார்க் ஷீட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே போல் தான் இருக்கணும் அடுத்து உங்களோட இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு ஸோ இந்த இமெயில் ஐடி புதுசாக தான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது உங்களோட அஃபிஷியல் இமெயில் ஐடி ஆல்ரெடி என்ன இருக்கோ அதை கொடுங்க அண்டு பாஸ்வேர்டும் நீங்களே தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க இமெயில் ஐடிக்கு இருக்கக்கூடிய அதே பாஸ்வேர்டு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது எந்த பாஸ்வேர்டுனாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா எக்ஸாம் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வர வரைக்கும் இந்த இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு இருந்தால் தான் உங்களால் ஆக்சஸே பண்ண முடியும் ஓகேவா அதனால் இதை மறக்காமல் எழுதி வச்சுக்கோங்க மிஸ்டேக் இருக்கக்கூடாது அவசரத்தில் டைப் பண்ணும்போது காமில் டாட் காம் அப்படின்னு ஜிமெயில் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் ஸோ அதனால் பொறுமையாக நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணுங்கள் ஒரு அவசரமும் கிடையாது ஓகேவா அடுத்தது டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட அஃபிஷியல் டேட் ஆஃப் பர்த் டென்த் மார்க் ஷீட்டில் இருக்கும் அதை கொடுத்துருங்க மொபைல் நம்பர் இப்போ கரண்ட்டில் எந்த மொபைல் நம்பர் ஆக்டிவில் இருக்கோ அதை கொடுங்க அதுக்கு தான் ஓடிபிலாம் வரும் அதனால் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய மொபைல் நம்பர் உங்களோடது இருந்தால் கொடுங்க இல்லை அப்பாவோடது இருக்குது அம்மாவோடது இருக்குது அண்ணாவோடது இருக்குனாலும் எதை வேணாலும் கொடுங்க ஆனால் அதுக்கு ஓடிபி வரும் அந்த மொபைல் உங்கள் கையில் இருக்கணும் அடுத்தது சாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ சாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் என்ன எக்ஸாமுக்கு எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கிறத இங்கே செலக்ட் பண்ணுங்க முன்னாடியே ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போதே இதை செலக்ட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அதில் என்னென்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் எம்பிஏ தனியாக இருக்கும் எம்சிஏ தனியாக இருக்கும் எம்பிஏ அண்ட் எம்சிஏ ரெண்டுமே தனியாக இருக்கும் அடுத்து எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் கெம்ப்ளான் மட்டும் தனியாக இருக்கும் அடுத்து எம்பிஏ அண்ட் எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் கெம்ப்ளான் எம்சிஏ அண்ட் எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் கெம்ப்ளான் எம்பிஏ அண்ட் எம்சிஏ அண்ட் எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் கெம்ப்ளான் இந்த மாதிரி இத்தனை சாய்ஸ் இருக்கும் இதில் நீங்கள் எம்சிஏக்கு மட்டும் எழுத போகிறீங்கன்னா எம்சிஏ மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் எம்பிஏ மட்டும் எழுத போகிறீங்கன்னா எம்பிஏ மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் எம்பிஏ எம்சிஏ ரெண்டுமே எழுத போகிறோம்னா ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் எம்இ எம்டெக் மட்டும் எழுத போகிறோன்னா எம்இ எம்டெக் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் எம்பிஏ அண்ட் எம்இ எம்டெக் இல்லை எம்சிஏ அண்ட் எம்இ எம்டெக் இல்லை மூணு எக்ஸாமே எழுதுகிறேன் அப்படின்னா மூணுமே செலக்ட் பண்
இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஓகேவா இதில் நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டிங்கிற செலக்ட் பண்ணிட்டு சப்காஸ்ட் கோடு அப்படின்னு ஒன்று கேட்டிருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து சப்காஸ்ட் கோடு அதாவது கம்யூனிட்டி தெரியும் அதில் உங்களோட கேஸ்ட் என்னென்னு தெரியும் அந்த கேஸ்ட்டுக்கு என்ன கோடுங்கிறது தெரியாது இல்லையா அதுக்கு ஒரு புக்லெட் இருக்குது அது உங்களுக்கு வெப்சைட்லேயே இருக்கும் இது கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்லேயே இந்த சப்காஸ்ட் கோடு கீழே ஒரு புக்லெட்டோட லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகும் அதில் உங்களோட கேஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா அது பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதுதான் சப்காஸ்ட் கோடு அதை எடுத்து இங்கே டைப் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து உங்களோட அட்ரெஸ்ஸு வீட்டு அட்ரெஸ்ஸு உங்களோட ஆதார் ஐடியில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்தாலும் சரி இல்லை வேறு எந்த ப்ரூஃபில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்தாலும் சரி அட்ரெஸ் கொடுங்க டிஸ்ட்ரிக் கொடுங்க பின்கோடு கொடுங்க நேஷ்னாலிட்டி கொடுங்க ரிலீஜியன் கொடுங்க ஸ்டேட் கொடுங்க அடுத்து ஸ்ரீலங்கன் தவில் ரெஃப்யூவாக இருந்தால் எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிறத கொடுங்க அடுத்து ஆனுவல் இன்கம் ஆஃப் பேரண்ட் ஆர் கார்டியன் இது நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக கொடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எல்லாம் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் போடுங்க வருஷத்துக்கு ஓகேவா அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள் பர்சனாக எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிறத கொடுங்க இதுக்கு அடுத்தது எஜுகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ரெண்டாவது பேஜ் நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததும் எஜுகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் இதில் ஃபஸ்ட்டு டென்த்தோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கேட்பாங்க டென்த் எந்த வருஷம் பாஸ் பண்ணிங்க எவ்வளோ மார்க்கு அதில் நீங்கள் எடுத்த மார்க் என்ன ஓகேவா மேக்ஸிமம் மார்க் என்ன அதில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்க அடுத்து ஹெச்எஸ்சி இல்லைன்னா டிப்ளமோ டுவெல்த்து முடித்தா டுவெல்த்து மார்க்கு டிப்ளோ முடித்தா டிப்ளமோ மார்க்கு ஸோ டுவெல்த்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டுவெல்த்து எந்த வருஷம் பாஸ் பண்ணிங்க மொத்தமாக எவ்வளோ மார்க்கு அதில் நீங்கள் எடுத்த மார்க் எவ்வளோ அடுத்து குவாலிஃபைங் டிகிரி ஸோ உங்களோட டிகிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் என்ன எந்த வருஷம் பாஸ் பண்ணிங்க இப்போ தான் நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தான் பாஸ் அவுட் ஆகிறேன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னே போடுங்க பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து குவாலிஃபைங் டிகிரி என்ன டிகிரி படிக்கிறீங்க ஓகேவா பிசிஏ படிக்கிறீங்களா பிஎஸ்சி சிஎஸ் படிக்கிறீங்களா பிகாம் படிக்கிறீங்களா பிபிஏ படிக்கிறீங்களா அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸ்பெஷலைசேஷன் அதில் என்ன படிக்கிறீங்க இப்போது பிஎஸ்சி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி சிடி இல்லை பிஎஸ்சி சிஎஸ் அப்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்பெஷலைசேஷன் இதே பிஇ படிக்கிறவங்களுக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன் நிறைய இருக்கும் இல்லையா ஸோ பிஇ அப்படின்னு போட்டால் அதில் மெக்கானிக்கல் இருக்குது சிவில் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இல்லையா அதுதான் ஸ்பெஷலைசேஷனில் வந்துடும் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் செமஸ்டர் கம்ப்ளீட்டர் நீங்கள் ஆல்ரெடி முடிச்சுட்டீங்க ஆறு செமஸ்டர் இல்லை எட்டு செமஸ்டர் முடிச்சுட்டீங்கன்னா எட்டுன்னு போட்டுருங்க இல்லை நான் இப்போ தான் படிக்கிறேன் அஞ்சு செமஸ்டர் தான் முடிஞ்சிருக்கு ஆறாவது செமஸ்டர் இனிமே தான் அப்படின்னா அஞ்சு செமஸ்டர் தான் முடிஞ்சிருக்குன்னு போடுங்க டிகிரி மார்க் ஆர் சிஜிபி கேட்டிருக்காங்க இந்த அஞ்சு செமஸ்டர் வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுங்க ஸோ அடுத்து எக்ஸாமினேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாமினேஷன் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து அந்த சாய்ஸ் ஃபார் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து என்ன சாய்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இது யாருக்குன்னா சீதா பிஜி கேண்டிடேட் மட்டும் எம்இஎம் டெக் எழுதுகிறவங்களுக்கு இது வரும் அதில் போய் அவங்க எதுக்கு எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க ஓகேவா ஏரோநாட்டிக்கல் எழுத போகிறாங்களா சிவில் எழுத போகிறாங்களா அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அதில் அது வந்து சீதா பிஜிக்கு மட்டும் ஷோ ஆகும் உங்களுக்கு ஷோ ஆகாது எம்பிஎம்சிக்கு ஷோ ஆகாது என்ன சென்ட்ரு அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ சென்ட்ரு ஒன்லேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் பதினஞ்சு சென்ட்ரு இருக்குது அதில் எந்த சென்ட்ரு உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதா இருக்கலாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து உங்களோட ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க ஸோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூஸ் திஸ் லிங்க் டு ரீசைஸ் யுவர் ஃபோட்டோ ஆர் சைன் அப்படின்னு இங்கே ஒரு லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட ஃபோட்டோ அண்ட் சைனை நீங்கள் வந்து ரீசைஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட ஃபோட்டோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்டு முந்நூறு பிக்சலில் இருக்கணும் வித்து டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சலில் இருக்கணும் அதோட சைஸு பதினோரு கேபிலேருந்து ஐம்பது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அதே போல் சிக்னேச்சருக்கு ஒரு சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ஹைட்டு எழுபது பிக்சலில் இருக்கணும் வித்தும் டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சலில் இருக்கணும் அதோட சைஸும் பத்து கேபிலேருந்து பதினஞ்சு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த சைஸை நம்ம எப்படி ரீசைஸ் பண்ணணுன்னா மேலே ஒரு லிங்க் இருக்குது அது உங்களுக்கு அங்கே வெப்சைட்லேயே ஷோ ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணி என்ன ஹைட்டு என்ன வித்து வேணுங்கிறத கொடுத்துட்டு இவ்வளோ சைஸ்க்குள்ளே இருக்கணும்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் டவுன்லோட் ஆயிரும் அதை அ
கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு மட்டும் அடுத்து டென்த் மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த்து இல்லை நகை டிப்ளமோ மார்க் ஷீட்டு டிகிரி மார்க் ஷீட்டு அண்டு ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட் ஓகேங்களா இந்த டிகிரி மார்க் ஷீட்டும் ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட்டும் யாருக்கு வரும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி பாஸ்ட் அவுட் ஆனவங்களுக்கு தான் வரும் இப்போ பாஸ்ட் அவுட் ஆக போகிறவங்களுக்கு கிடையாது அடுத்தது மார்க் ஷீட் ஆஃப் ஆல் செமஸ்டர் ஆர் கன்சல்டேட் மார்க் ஷீட்டு ஸோ இது வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பணும் இதுவுமே ஆல்ரெடி பாஸ் பண்ணவங்களுக்கு தான் இப்போ பாஸ்ட் அவுட் ஆக போகிறவங்களுக்கு கிடையாது இது வரைக்கும் எவ்வளோ மார்க் ஷீட் இருக்கோ அதை வந்து அப்லோட் பண்ணணும் ரெண்டு பக்கமும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் டிசி இதுவுமே ஆல்ரெடி பாஸ்ட் அவுட் ஆனவங்களுக்கு அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் டேபிளில் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டு தென் அடுத்தது நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் கொடுங்க ஸோ அது வந்து எல்லாேருக்கும் தேவையில்லை நேட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் யாருக்குன்னா அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் தேவைப்படும் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்து வந்தீங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு அடுத்து காப்பி ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் அது வந்து யாருக்குன்னா ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் ரெஃபியூவாக இருந்தால் மட்டும் இல்லைன்னா விட்டுருங்க அது கேட்காது அடுத்தது கன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் சப்மிஷன் கொடுக்கணும் ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் மறுபடியும் வெரிஃபை பண்ணுங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா எல்லாம் ஓகே அப்படின்னா இப்போது சப்மிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சப்மிட் ஆகிரும் அடுத்து உங்களோட பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேமெண்ட் ஸ்க்ரீனு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்கள் சக்ஸஸ்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேக் பேஜ் வரும் அந்த பேஜில் டவுன்லோட் நவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அந்த அப்ளை பண்ண அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து டவுன்லோட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அப்ரூவல் ஸ்டேட்டஸ் பேமெண்ட் அப்ரூவல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் அதாவது பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ன்னு இருக்கா இல்லை பேமெண்ட் ஃபெயில்டா இல்லை பேமெண்ட் பெண்டிங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் காமிக்கும் மோஸ்ட்டாக எல்லாேருக்கும் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா சக்ஸஸ் ஆயிரும் ஒரு வேலை நீங்கள் பே பண்ணும்போது அமௌண்ட் போயிடுச்சு ஆனால் இங்கே மாறலை அப்படின்னா ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தா மாறிடும் ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது என்ட்ரன்ஸோட ஃபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதை பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி தனியாக இந்த வீடியோ போட்டாச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒன்ஸ் த அப்ளிகேஷன் இஸ் சப்மிட்டட் தேர் இஸ் நோ ஸ்கோப் ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் எனி டேட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கிற டேட்டா எதுவுமே மாற்ற முடியாது ஸோ யுவர் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் வெரிஃபைட் ஓன்லி ஆஃப்டர் த பேமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எப்போ வெரிஃபை ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாது கீப் த பிரிண்ட் அவுட் ஆஃப் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஃபார் எனி ரெஃபரன்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு காணா போகிறதுக்கு முன்னாடி பிரிண்ட் அவுட் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இல்லை அப்புறம் காணா போகாது அப்படின்னா நீங்கள் சாஃப்ட் காப்பியாக வச்சுக்கோங்க பிரச்சனை கிடையாது எந்த மாதிரி ஃபோட்டோ காப்பி அப்லோட் பண்ணணும் ரீசேர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிக் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ காப்பி இருந்தால் ஓகே தான் ஓகேவா பின்னாடி வந்து பேக்ரவுண்டு எந்த கலரில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் பிளாங்காக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ சும்மா இந்த மரத்துக்கு முன்னாடி நிற்கிறது செல்ஃபி எடுத்த ஃபோட்டோ இதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது இந்த நடத்தது அன்அப்ரூவ்டு ஃபோட்டோ பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்ளிகேஷனை ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது சைடாக இருக்கிறது மூஞ்சி மட்டும் ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி கீழே வச்சுருக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அவங்களது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதை தான் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அன்அப்ரூவ்டு சைனும் பாருங்கள் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் ஷீட்டில் நீங்கள் கையெழுத்து போட்டு அதை கிளியராக ஃபோட்டோ எடுத்து அதை கிராப் பண்ணி அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே தவிர அன்னப்புறு சிக்னேச்சர் இதோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது சுத்தமாக என்ன எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியாத மாதிரி இருக்கக்கூடாது நல்லா ஜூம் ஃபோட்டோ எடுத்து அதை ஜூம் பண்ணி கிராப் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணாலே போதும் ஒயிட் ஷீட்டில் பிளாக் பெனோ இல்லை ஒயிட் பெனோ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்ரூவ்டு எது அன்அப்ரூவ்டு எதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தப்பாக பண்ணாதீங்க ரிஜெக்ட் ஆயிரும் ஓகேவா இவ்வளோதான் இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து பண்ணுறது பயமாக இருக்குது அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நானே பண்ணித்தரேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா என்கிட்ட உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நானே உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஓகேவா அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய